ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ನಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕಡಿತನ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರಿಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರಿಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರಿಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಂದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಮೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಐ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಂಪಿಯರ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಂಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟು ಐ ಎಂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಚೇಂ
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿಟರ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇವನ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಇವೆರಡು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದ್ರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ನು ಅವೆರಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಏನೈತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ನು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಏನ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಇದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತ ಏನ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಗೈಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಲ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಬೇಕಾಗೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಾಗಳ ಹೇಳ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ
adjacent side divided by hypotenuse is equal to r divided by z. So, power p is equal to, either multiply by v square r bhagati divided by z square bhagati. So, power p is equal to v square r divided by z value, impedance value in itili under root r square plus omega l whole square, right. So, other the square mark, z square back again. So, square root square root cancel again the power p expression in bhagati v square r divided by r square plus omega square l square. So, answer to this question is option number 2. Guys, next question number 4. E question and I read sour the Ipatro Keridru. Question in a pantandra. The power factor of RL circuit is 1 by root 3. If the inductive reactance is 2 ohm, the value of resistance is option number 1, 0.5 ohm, option number 2, 1 by root 2 ohm, option number 3, 2 ohm, option number 4, root 2 ohm. Guys, the question will come on the series RL circuit and a potara. Mathean information could have pantara. E circuit in a power factor and a potara. Power expression in the IV cos phi in it. Like cos phi in the nano power factor and theory. Either value in a potter which is equal to 1 divided by root 3. Mathean information could have pantara. Either inductive reactance could have potter which is equal to 2 ohm. Question in a pantara. We need to find the value of resistance. E resistance and the value in a navili. Continue. Guys, other thing now is circuit in impedance diagram and I use model. A diagram of cos phi is equal to a resistance divided by impedance r divided by impedance under, under root r square plus xl square. Illi xl value kodha, that is 2. So, then substitute mod kodha, cos phi value kodha, kodha, 1 by root 3 is equal to r divided by under root r square plus 2 square under 4. Squaring on two sides, a nagat namaga, it is 1 by 3 agatha, r square divided by r square plus 4 barthati. It is nikadi kadishidra, r square plus 4 is equal to 3 r square barthati. So, 3 r square 1 r square kodha, 2 r square is equal to 4, r square is equal to 4 by 2 under 2 r is equal to under root 2 ohm. So, e circuit valaga resistance value is to under root 2 ohm. Answer to this question is option number 4. Guys, next question number 5. E question anu kuda yadsa varadha ippat rola gana kelidru. Question yana pantadra. In the given circuit, the resonant frequency is option number 1, 1592 hertz. Option number 2, 15910 hertz. Option number 3, 15.92 hertz. Option number 4, 159.2 hertz. Guys, on the charger capacitor, on the inductor, you can connect to this circuit, electrical oscillations generate. This electrical oscillations are oscillations of current and charge. This charge and the capacitor, the current in the circuit varies like a sine function. How sine functions are very active. You know, this oscillation is generated, the frequency is equal to, angular frequency is equal to 1 divided by under root Lc. So, L is the inductance of the inductor, C is the capacitance of the capacitor. L is the question of the LC circuit, L is the question of the LC circuit, which is 0.5 milli henry, C is the 20 microfarad. This is the resonant frequency. Resonant frequency or natural frequency. This is angular frequency. This is the normal frequency. Resonant frequency is the F. So, omega is 2 pi F. F is 1 divided by 2 pi into under root LC. So, EF is not the same. If you have the expression, you can substitute the values and substitute the values. F is equal to 1 divided by 2 pi under root 0.5 into 10 raise to minus 3 and 0.5 milli henry into 20 into 10 raise to minus 6 and 20 microfarad. If you have 0.5 into 20, you have 10 raise to minus 10 raise to minus 3, 10 raise to minus 6 and multiply by 10 raise to minus 9. 10 into 10 raise to minus 9 and 10 raise to minus 8 and then square root of 10 raise to minus 4. So, F is equal to 1 divided by 2 pi into 10 raise to minus 4. 10 raise to minus 4 and we will get 10 raise to 4. So, in the end, we will get 1 divided by 2 into pi and 3.14 to worry. So, we will simplify the answer roughly as per the 1591.5. So, approximately 1592 hertz. So, answer to this question is option number 1. Guys, next question number 6. E question is not the answer to this question. Question is not the answer. In the given circuit, the peak voltages across C, L and R are 30 volt, 110 volt and 60 volt respectively. The RMS value of the applied voltage is option number 1, 70.7 volt, option number 2, 141 volt, option number 3, 100 volt, option number 4, 200 volt. Guys, the question will come on the series LCR circuit and a kotara which is connected across AC voltage source. But then information kotara pantandra, peak voltage is across capacitor, inductor, matu resistor sana kotara. Peak voltage across the capacitor 30 volt IT. Peak voltage across the inductor 110 volt AC, peak voltage across the resistor 60 volt AC. These are the peak voltages. Question in a pantadra, we need to find RMS value of applied voltage. Either the RMS value. 
ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸೊ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಈ ಕಾಡಿ ನೀವು ರೂಟ್ ಟೂ ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಪಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿ ಎಲ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಾವು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಟೂಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಪಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೀಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗೈಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ